आमचे यूट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा ज्याचं नाव आहे आनंद पिंपळकर्स आनंदी वस्तू आमचे व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिकसुद्धा करा नमस्कार मी रचना आनंदी वास्तू या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आज पुन्हा आपण भेटणार आहोत वास्तुतज्ज्ञ ज्योतिर्विद आनंद पिंपळकर यांना सर देवघराची रचना नेमकी कशी असावी बरोबर सगळ्यात महत्वाचा पार्ट असतो देवघर मला सांग रचना ज्या वेळेस आपल्याला परमेश्वरानं शरीर दिलं त्यावेळेस परमेश्वराने आपल्याकडून कुठली अपेक्षा केली नाही पण ज्या वेळेस माझा डोळा बिघडला जेव्हा मी चष्मा विकत घ्यायला गेलो तेव्हा डॉक्टरनी माझ्याकडनं पैसे घेतले चष्म्याचे पैसे घेतले एखाद्याचा हाड मोडलं तर रॉड घातला तर डॉक्टर त्याचे पैसे घेतो परंतु ज्या परमेश्वराने हे सगळं आपल्याला पुकट दिलंय त्याचं मात्र आपण नाव घेत नाही मात्र डॉक्टरचं फार कौतुक असतं अहो मला हार्ट अटॅक आला दहा मिनिटात डॉक्टरकडे गेलो नसतो तर मी मेलो असतो पण डॉक्टर बघा किती भारी माझे प्राण वाचवले अरे पण ज्या डॉक्टरने परमेश्वराने तुला जे पूर्ण शरीर निरोगी दिलं उत्कृष्ट दिलं त्यावेळेस होता का चष्मेल नंबर त्यावेळेस होता का तुझ्या हार्टला प्रॉब्लेम त्यावेळेस होता का तुझ्या पायात रॉड पण ते सगळे अवयव तुला त्यानं फुकट दिले अशा देवघराला मात्र आमच्या पंचवीस पन्नास लाखाच्या घरामध्ये जागा नसते याच्यासारखं दुर्दैव कोणतंही नाही मग आम्ही किचनच्या खाली कुठेतरी आडगळीच्या ठिकाणी देवांचं आपण स्थान करतो पण असं नाही करायला पाहिजे देवांची जागा ही पवित्र असावी संडास बाथरूमला लागून नसावी अगदीच तुमच्याकडे जागा नसेल तर त्या भिंतीमध्ये एक विताचं अंतर असून एखादा पार्टिशन टाईप उभं करावं याशिवाय तुम्ही तुमचं देवघर हे टांगलेल्या स्थितीत नसावं देवघर लाकडाचं असेल उत्तम बैठक करणार असेल तर तुम्ही मार्बलचं करू शकता त्याला कळस मात्र नसावा मंदिरामध्ये जे देव ठेवायचे ते देव ठेवण्याची सुद्धा विशिष्ट पद्धत आहे बाळकृष्ण तुमच्या घरामध्ये हवा वामता म्हणजे डाव्या बाजूला अन्नपूर्णा हवी तिथेच श्रीयंत्र हवं गणपती हा आद्यदेव असायला हवा त्याशिवाय तुमचं इप्सित दैवत साईबाबांची मूर्ती असेल स्वामी तुम्ही ज्यांना मानता त्यांची छोटी मूर्ती प्रत्येक मूर्ती अंगठ्यापेक्षा मोठी नसावी आग्नेय दिशेला मंदिराचाच चार भाग करायचे त्याच्या आग्नेय दिशेला आपल्याला दिवा लावायचा त्याच्या ईशान्य दिशेला आपल्याला वरुण कलश म्हणजे कलश आणि त्याच्यावरचा नारळ ठेवायचा प्रसाद वगैरे आहे तो देवांच्या पुढे ठेवायचा जेव्हा आपण जेवणाचं ताट भरतो आणि प्रसाद दाखवतो तेव्हा सुद्धा भात वाढण्याची पद्धत आणि प्रसाद मांडण्याची पद्धत असते त्या पद्धतीने देवतांना नैवेद्य दाखवा घंटी का ज्यावेळेस आपण वाजवतो त्यावेळेस देवतांची आरती करताना घंटी सर्व बाजूने घरामध्ये वाजवत फिरवावी त्याचबरोबर कापूर आपण देवाला जाळल्यानंतर भीमसेनी कापूर तो भीमसेनी कापूर जाळल्यानंतर संपूर्ण घरामध्ये पडद्यांची काळजी घेऊन कुठेही आग लागणार नाही याची काळजी घेऊन आपण आपल्या घरामधून फिरवावा गोमूत्र शिंपडणं अतिशय उत्तम मानलं गेलं आहे याशिवाय आपल्या घरामध्ये गंगेचा कलश हा देखील असावा देवा पुढं देवाच्या खाली पैसे ठेवण्याची जागा मात्र नसावी लोक काय करतात दाग दागिने कपडे त्याच्यानंतर ह्या गोष्टी त्या देवांच्या खाली ठेवतात बऱ्याच वेळा असं होतं की देवघर खाली आहे आणि वरती तुमचं कपाट आहे आणि त्या कपाटामध्ये कसले कसले कपडे ठेवलेले असतात वापरायचे रोजचे तर तसंही चालणार नाही त्यामुळं देवघर हे सेपरेट असावं आणि उत्कृष्ट असावं सुवासित असावं रोज हिरा आणि लोबांची उदबत्ती आपण देवघरामध्ये लावावी तुपाचा आणि तेलाचा दिवा लावावा तेलाचा दिवा ठेवला तर तो अखंड नंदादीप स्वरूपात ठेवावा देवांना अष्टगंध व्हावं ज्या ज्या देवतांना जो जो मान आहे तशा पद्धतीने व्हावं जसं की शिवशंकराला च्या पिंडीला भस्म अर्पण करावं देवी मूर्ती असतील तर त्यांना हळदी कुंकू अर्पण करावं त्याचबरोबर विविध सुवासिक फुलं देखील देवतांना अर्पण करता आली तर करावी जर ते शक्य नसेल तर मनोभावे मानस पूजा रोजच्या रोज आपल्या घरामध्ये करावी ईशान्य कोपऱ्यामध्ये पश्चिमेला तोंड करून देवघर असावं पण जागाच नसेल तर पश्चिमेला पूर्वे दिशेला मधोमध पूर्वेकडे तोंड करूनही आपण देवघर ठेवू शकता मात्र कोणत्याही परिस्थितीत उत्तर आणि दक्षिणेला तोंड करून देवघर नसावं बरोबर सर एवढी देवघराची छान माहिती आम्हाला दिली त्याबद्दल खरंच धन्यवाद आपण मात्र आता इथेच थांबूया नमस्कार